ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഫോർ വൺ സി യു ടി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാർഗറ്റ് സി യു ടി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പ്രിപ്പയർസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ സി യു ടി ലൈഫ് സയൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും എന്നുള്ളതല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഓരോ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സി യു ടി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഓരോരോ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെയാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ബോട്ടണി പാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ലോങ് ഡേ പ്ലാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി ഒരു ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ലോങ് ഡേ പ്ലാനും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ലോങ് ഡേ പ്ലാൻസ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദി നൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഈഫ് ദി നൈറ്റ് ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാർക്ക് പീരിയഡ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഈഫ് ദി നൈറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാർക്ക് പീരിയഡ് third option a flash of light interrupting the dark period prevents flowering nalamath option nu parayunnathu a light period of less than 8 hours is sufficient for the plants to flower ennaanu appo periods nammal valare karyamayittu padikkunnaanu appo engena aanu idin answer varunnundava edaanu idin answer nu namukku nokki vekkam appo idinathu randamathe option adhaayidu if the night is shorter than a critical dark period ennulladana namukku inde correct answer aayittu varunnathu appo endu kondana adu അപ്പൊ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഷോർട്ടർ ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ലൈൻ ബൈ മീസോഡ് ഇസ് കോൾഡ് സീലം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ നോട്ട് സീലോമേറ്റ്സ് എന്നാ ചോദിച്ചാൽ സീലം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ മീസോഡം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീലം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്യാവിറ്റിക്കകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ താഴെ
take place taking place during calvin cycle r enna varunnathu calvin cycle la nadakkuna sequence of event endakkiyana nammal aa cycle padichittullana appo adine base cheyidulla or question aanu valare careful aavanam idu sequence aanu choichittulla appo adine correct order la namukku endu cheyan pattanam place cheyan pattanam onnamathu the first product of the fixation of carbon dioxide is glycerate 3 phosphate b idana glycerate 3 phosphate is immediately reduced to 3 carbon sugar phosphate triose phosphate ini conversion of glycerate 3 phosphate to triose phosphate consumes nadph H, nadph plus h plus and atp triose phosphate is further metabolized to produce to produce sugars option e idana some of the triose phosphate is metabolized to produce ribulose bisphosphate എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കുക എന്നീ നിമിഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് അല്ലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദി ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ടു ത്രീ കാർബൺ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ടു ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വിച്ച് കൺസ്യൂംസ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ആൻഡ് എ ടി പി ആണ് ഇനി നാലാമത്തത് ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തന്നെയാണുള്ളത് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ഫെർദർ മെറ്റബലൈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഷുഗർ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് മെറ്റബലൈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റെബുലോസ് വിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവസാനം നടക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആ സീക്വൻസ് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വക ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ ഗിവൻ ബിലോ ആർ ടു സി ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പോവാ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ജീൻ തെറാപ്പി ഇസ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് ടെക്നീക് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ നോർമൽ ജീൻസ് ടു എ പേഷ്യൻസ് സെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ജീൻ തെറാപ്പി ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ദി കേസസ് സിവിയർ ദ കേസസ് സിവിയർ കംപൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എസ് സി ഐ ഡി ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗീവൻ ബിലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ടൂവും ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണും ടൂവും തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ശരിയും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൂ തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൂ തെറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിയോ ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ജീൻ തെറാപ്പി ഇസ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ നോർമൽ ജീൻസ് ടു എ പേഷ്യൻസ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജീൻ തെറാപ്പി ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ദ കേസസ് ഓഫ് എസ് സി ഐ ഡി എസ് സി ഐ ഡി പേഷ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഇവിടെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിനെയും ടൂവിനും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് അതിൽ ബാങ്കോമൈസിൻ ഉണ്ട് ബാസിട്രാസിൻ ഉണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉണ്ട് ആംഫോ ടെറിസിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ടൂവിനകത്തുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ബാസിലസ് സബ്ടിലിസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് നോഡോസിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്
an ampho tericin is obtained from streptomyces nodosus appi ee reethiyil namukku endu cheyan pattum valare easy aayittu idu connect cheyan pattum appo inde correct answer nu parayunnathu option 3 aanu let's move on to the next one name of the nobel awardee who provided the first direct evidence that different genes are physically located on the same chromosome by x linked pattern of inheritance in drosophila drosophila le inheritance pattern propose cheyidittulla aal aarayirunnu ennalla enniyana valare chirukkathile chodyam vannittullathu appo option nu koduthittulla endakkana grigor mendel und th morgan und hj mulla watson and crick so inathu namukku confusion varan saadhiyullathu grigor mendelum adhe pole thana th morganum aanu alle mendelde experiments ellam thana endinathu aayirunnu പിസം സെറ്റ് ആയപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലാന്റിനകത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഒരു ക്രോമസോമൽ തിയറി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് പ്രൂഫ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് തോമസ് ഹണ്ട് മോർഗൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മോളിക്യൂൾ എ ടി പി ഡെസ് നോ ഡൊണേറ്റ് എ ടി പി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മോളിക്യൂൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഫോസ്ഫോയർ ഒന്നാമത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിയോക്സി റൈബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തത് ഫോസ്ഫോറിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നാലാമത്തത് അഡിനിലായിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഡിയോക്സി റൈബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ ടൈപ്പും മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഹോർമോൺ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻഡ് അപ്പിറ്റൈറ്റിസ് നമുക്ക് വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിറ്റൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇൻസുലിൻ ആണോ ലെപ്റ്റിൻ ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പി വൈ വൈ ഹോർമോൺ ആണോ ഏതാണ് നമുക്ക് അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെപ്റ്റിനും ഗ്രീനും അതേപോലെ തന്നെ പി വൈ വൈയും ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് അപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ഹോർമോണെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെന്താണ് ഗ്രീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ അപ്പിറ്റൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു അസേഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ അസേഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടോ ഒരു അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണം റീസൺ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ട്രൂ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഈ അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ആണോ ഈ റീസൺ എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോളം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ട്രൂ ആണോ ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അസേഷൻ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പൈലോ കോക്കസ് ഓറിലിയസ് ഈസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് ഓറിലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ വാട്ട് യു ഫീൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ഓറിലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ശരിക്കും വരണേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സെക്കറമൈസ് സർവീസ് എ ആൻഡ് ന്യൂറോസ്പോറ ക്രാസ ആർ ദി ടു ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്ലാസ് എസ്കോമൈസിസ് ഫഞ്ചെ
ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിങ്കോണയാണ് ഇനി അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ടൂവിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേൽ മോർഫിൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ആയിട്ട് ഫിനൈൻ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് അശ്വഗന്ധ നാലാമത്തായിട്ട് റിസർവ് പൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ബിതാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അശ്വഗന്ധയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യല്ല അപ്പൊ എ ത്രീ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എ ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ത്രീ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്ഷൻ ഫോറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോകാൻ പറ്റും ഇനി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്ന് നോക്കാം പപ്പവർ നമുക്ക് എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നത്തിങ് അതർ ദാൻ മോർഫിൻ ആണല്ലേ അപ്പൊ പപ്പവർ അതായത് ബി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോർഫിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റുവോൾഫിയനെ നമുക്ക് റിസർപൈനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി സിങ്കോണേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിനൈനായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എ ത്രീ ബി വൺ സി ഫോർ ആൻഡ് ഡി ടു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് വളരെ കുക്കായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പോവാൻ എന്നുള്ള മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിട അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്ത് എഴുതി വെക്കാം അതിന്റെ ഏകദേശം ആൻസർ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അസേർഷൻ റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്രയും വായിച്ചുണ്ടാക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കും ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസേഴ്സിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ അസേർഷൻ ഇതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം റെക്കഗ്നൈസസ് ഇറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് കട്ട് ദി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഡി എൻ എ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കൊഹസീവ് ആൻഡ് ബ്ലണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി റീസൺ ഇതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വിത്ത് എ വിത്ത് എ വിത്ത് എ ബേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ വിൽ കട്ട് ഓൺ ആവറേജ് എവ്രി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഇഫ് ഓൾ ഫോർ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം റെക്കഗ്നൈസസ് ഇറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് കട്ട് ദി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഡി എൻ എ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കൊഹസീവ് ആൻഡ് ബ്ലണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കൊഹസീവും ബ്ലണ്ടും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെയാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെറ്റാണല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ അസേർഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയാലേ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ആ റീസൺ ട്രൂ ആണ് അസേർഷൻ എന്താണ് ഫോൾസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഓരോ പാർട്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദി ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് പാക്കിംഗ് ഫ്രം ഡി എൻ എ ടു ക്രോമസോം ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ മാനർ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ക്രോമസോം വരെയുള്ള ഒരു പാക്കിംഗിന്റെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ മാനർ എങ്ങനെയാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റേഡിയൽ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ പ്രോട്ടീൻ സ്കാഫോൾഡ്